হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করছি সবাই অনেক ভালো আছেন আমি তো অনেক ভালো আছি আজকে এখানে ছুটির দিন ফোর্থ অফ জুলাই ইউএসএতে এটা হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে তো আমরা একটু বেরিয়েছি এখন বিকাল ছয়টা মতো ছয়টা বা সাড়ে ছয়টা মতো বাজে তো আমরা একটু বেরিয়েছি আমরা যাচ্ছি আসলে ফায়ার ওয়ার্কস দেখতে আমেরিকাতে প্রতিটা স্টেটেই আজকে ফোর্থ অফ জুলাই উপলক্ষে ফায়ার ওয়ার্কস হবে তো এটা সাধারণত যেহেতু এখানে সানসেট হয় কোনো কোনো স্টেটে নয়টা বা তারও পরে তো ফায়ার ওয়ার্কস তারপরেই শুরু হবে তা আমাদের এখানে শুরু হবে নাইন থার্টি ফাইভে তো আমরা একটু আগে যাচ্ছি কারণ অনেক ভিড় হয় ওখানে প্রচুর ভিড় আর জায়গা পাওয়া যায় না দেখা যায় না তো আমরা যেখানে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে একটা উঁচু পাহাড়ের উপরে মাউন্ট ওয়াশিংটন তো ওখান থেকে সিটিতে যে ফায়ার ওয়ার্কসটা হবে সেটা আমরা ওখান থেকে ক্লিয়ারলি দেখতে পাব তবে চিন্তার বিষয় এটাই যে আমরা ঠিক সময় মতো যেতে পারবো কি না কারণ অনেক রাস্তাই বন্ধ থাকবে আর অনেক ক্রাউড হবে তো যাচ্ছি তবে এখানে হঠাৎ করে দেখলাম আকাশের অবস্থাও ভালো না হঠাৎ করে মেঘ হয়ে আসছে তো টেনশন হচ্ছে যে বৃষ্টি না শুরু হয়ে যায় যেটা ভেবেছিলাম সেটাই তো আসলে আমরা যে এলাকাটা দিয়ে পার হচ্ছিলাম ওটা একটা পাহাড়ি এলাকা ছিল ওই জায়গাটা দিয়ে শুধু বৃষ্টি হচ্ছিল আমরা ওই জায়গাটা পার হয়ে আসার পরে দেখলাম যে এখানে রাস্তা একেবারেই শুক না এবং এদিকে বৃষ্টি হয়নি তো আমরা খুশি হয়ে গেলাম এটা দেখে যে জ্যাক ফায়ার ওয়ার্কস টাইম মতো হবে এবং আমরা সেটা দেখতে পাবো আমাদেরকে একটু ঘুরে আসতে হচ্ছে কারণ অনেক রাস্তা বন্ধ এবং আমাদের গাড়িটাও ঘুরিয়ে দিয়েছিল আর পার্কিং পাওয়া খুবই কঠিন পার্কিং পাওয়া যাচ্ছিল না অনেক ঘুরে ঘুরে আমরা বসে সে পার্কিং পেয়েছি একটা ভালো জায়গায় পেয়েছি তারপর আমাদেরকে দুই তিন ব্লক মতো হেঁটে তারপরে ওই জায়গাটায় যেতে হবে যেখান থেকে আমরা দেখতে পাব তা আমরা ছাতাও সাথে নিয়ে নিয়েছি যদি বাই চান্স বৃষ্টি চলে আসে তা আমরা যাচ্ছি হেঁটে ওই জায়গাটাতে অনেকেই যাচ্ছে আসলে এখান থেকে অনেকটা অনেকগুলো জায়গা থেকেই দেখা যাবে যে যেখানে পারে সে সেখানেই যাচ্ছে আমরা এই যে চলে এসছি একটা জায়গা ভালো মতো একটা জায়গা দিয়ে সেখানে আমরা দাঁড়িয়ে পড়েছি এখান থেকে পুরো সিটি সিটিটা ক্লিয়ারলি দেখা যায় এবং যেখান থেকে ফায়ার ওয়ার্কস হবে সেই জায়গাটাতেও দেখতে পাচ্ছি তো আমি আবার একটু হেঁটে সামনে একটু দেখতে যাচ্ছিলাম যে দেখি সবাই যেই জায়গাটার কি মেইন জায়গা সেই জায়গাটার কি অবস্থা এখানে যারা থাকে যেসব বাসা তারা খুব লাকি দেখা যাচ্ছে যে ওই বাসাগুলো ব্যালকনি থেকে ক্লিয়ারলি দেখা যাবে তাদের আর কোথাও যেতেও হচ্ছে না ওই নিজেদের বাসায় বসেই তারা আরাম করে চা কফি খেতে খেতেই তারা ফায়ার ওয়ার্কস দেখতে পাবে এছাড়া সবাই বিভিন্ন জায়গা থেকে আশেপাশের এলাকা থেকে সবাই এখানে চলে এসছে অনেক আগে থেকেই এসে সবাই বসে আছে অনেকে চেয়ার নিয়ে এসছে বা পাটি বা কোনো কিছু বিছিয়ে বা ছাতা যেহেতু বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে সব কিছু এনে বিছিয়ে মানে একদম বসে পড়েছে তারপরও আমি বলবো যে এই ক্রাউডটা তেমন কিছুই না নিউ ইয়র্কে আসলে প্রচুর প্রচুর ভিড় হয় যে কারণে আমরা কখনোই নিউইয়র্কে যেতে পারি না এই যে অনেকে নিচে প্লাস্টিক বা পাটি মাদুর বিছিয়ে বসেছিল বা বৃষ্টির কারণে ওগুলো সব ভিজে গেছে ওরা সবাই দাঁড়িয়ে আছে এখনও তেমন বেশি ক্রাউড হয়নি আমার মনে হয় যে আরও আসবে সবাই আসছে আসলে তখন আরও বেশি ভিড় হয়ে যাবে
আমরা যে জায়গাটায় দাঁড়িয়েছি ওটা মোটামুটি ভালোই জায়গাটা সব কিছুই দেখা যাচ্ছে ক্লিয়ারলি তবে দাঁড়িয়ে দেখতে হবে এটাই আর কি দুই তিন ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হবে তো এখনও সন্ধ্যা হয়নি তার আগের দৃশ্য এটা পুরো পিটসবার্গ ডাউনটাউনটা দেখা যাচ্ছে নদীর উপরে ব্রিজগুলো অনেকগুলো ব্রিজ পরপর এখানে রয়েছে একটু পরপরই ব্রিজ আর নিচে যে নদীর মাটি যে নদীটা দেখা যাচ্ছে ওই নদীর মাঝখান থেকেই ফায়ার ওয়ার্কসটা হবে আসলে এটা পরে আমরা বুঝতে পেরেছি আগে আমাদের কৌতূহল ছিল যে আসলে কোন জায়গা থেকে ফায়ার ওয়ার্কসটা হবে পার্ক থেকে নাকি পানি মানে নদীর মাঝখান থেকে তো এই যে আমরা যখন এসছি পুরো এই জায়গাটা ফাঁকা ছিল এখন কত মানুষ চলে এসছে তো এখনও অনেক সময় হাতে আছে তো মনে হচ্ছে যে আরও মানুষ এসে এই জায়গাটা আরও ভরে যাবে এখন একটু সন্ধ্যা সন্ধ্যা হয়ে আসছে সূর্য ডুবে গেছে তারপরেও ওরা যে টাইমটা সেট করেছে ওই টাইমেই ফায়ার ওয়ার্কস শুরু হবে আসলে রাত একটু অন্ধকার হয়ে গেলে ফায়ার ওয়ার্কস দেখতে ভালো লাগে বেশি অনেক এলাকায় ফায়ার ওয়ার্কস শুরু হয়ে গেছে গতকালকে থেকেই হচ্ছে দিনের বেলাতেও হচ্ছে এমনকি এখনও অনেক দূর থেকে হচ্ছিলো সেটা আমরা খালি চোখে দেখতে পেয়েছি হয়তো ক্যামেরায় সেটা আসেনি অনেকেই অনেক কিছু অনেক আগে থেকেই শুরু করে দিয়েছে ওরা সেলিব্রেশনটা ওরা আসলে একটু আগে থেকেই করতে থাকে সারাদিন এইসব জায়গায় অনেক কিছুই প্রোগ্রাম ছিল যেমন কনসার্ট হয়েছে তারপরে বিভিন্ন রকমের ফেয়ার ছিল তারপরে রাতে বেলা ফায়ার ওয়ার্কস সব জায়গায় তো এখন মোটামুটি সন্ধ্যা হয়ে গেছে এটা হচ্ছে সন্ধ্যার দৃশ্য সব জায়গায় আলো জ্বলছে আসলে দুই রকম ভিউ একটা দিনের বেলায় দেখতে যেমনটা লাগে আর সন্ধ্যা হয়ে গেলে সম্পূর্ণ আলাদা মনে হয় সিটিটাকে মনে হয় নতুন একটা সিটি তো দুই ধরনের ভিউ আসলে দুই রকমের সৌন্দর্য তা আমার আমার কাছে দুইটাই ভালো লাগে যখন আমরা এসি তখন যেরকম দেখা যাচ্ছিল এখন হালকা হালকা সন্ধ্যা হয়ে গেছে এখন অন্যরকম ভালো লাগছে তুই যে দূরে দেখা যাচ্ছে অনেক জায়গায় ফায়ার ওয়ার্কস হচ্ছে অনেক দূরে পাহাড়ের উপর থেকে দেখা যাচ্ছে একটু একটু আমরা অনেকক্ষণ ধরে ওয়েট করছিলাম যে কখন শুরু হবে কখন শুরু হবে আর এর মধ্যে জায়গাগুলো ভরে গেছে মানুষ দিয়ে তো দাঁড়িয়ে আছি অনেকক্ষণ ধরে শুধুমাত্র এই ফায়ার ওয়ার্কস দেখবো বলে প্রায় দুই ঘন্টার বেশি আমরা দাঁড়িয়ে আছি অনেক মানুষ দাঁড়িয়ে আছে তো এই যে এখন মোটামুটি টাইম হয়ে গেছে নাইন থার্টি ফাইভের মতোই বাঁচছে তো এখনই হয়তো বা শুরু হয়ে যাবে সবাই রেডি মোটামুটি অনেক অনেক ভিড় লাইন এই যে শুরু হয়ে গেছে বিভিন্ন রকমের বিভিন্ন কালারের বিভিন্ন রকমের শব্দ এবং বিভিন্ন রকমের ফায়ার ওয়ার্কস দেখতে খুবই ভালো লাগছে শব্দ হচ্ছিল এত জোরে শব্দ হচ্ছিল যে মনে হচ্ছিল যে মানে আমার মানে একদম কানের কাছে এই ফায়ার ওয়ার্কসটা হচ্ছে আসলে এটা অনেক দূরে তারপর এত জোরে শব্দ হচ্ছিল আর যখন এক একটা মানে এরকম করে ফায়ার ওয়ার্কস ওরা নিচ থেকে জোরে মারছিল আর উপরে এসে যে এরকম করে যে আলো ছড়িয়ে যাচ্ছে সব জায়গায় আলো হয়ে যাচ্ছিল আর মনে হচ্ছিল যে না আমার মুখের দিকেই মনে হয় এগুলো আসছে এরকম মনে হচ্ছিল এত রকমের আর এত ধরনের এত কালারের মানে সবগুলো যেভাবে মানে 
রং দেখাচ্ছে এবং যেভাবে এগুলো ছড়িয়ে যাচ্ছে যেভাবে এগুলো এক একটা কি বলবো এক একটা মানে ছবির মতো তৈরি করছে বিভিন্ন ডিজাইন তৈরি করছে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছিলাম যে চিন্তা করছিলাম এগুলো দেখছিলাম আর ভাবছিলাম যে এই এই জিনিসগুলো যারা বানিয়েছে তাদেরও কত মেধা খাটিয়ে কত রকম চিন্তা ভাবনা করে নতুন নতুন ডিজাইন নতুন নতুন কালার নতুন নতুন শব্দ অ্যাড করে তারপরে এগুলো বানানো হয়েছে প্রতি বছরই ওরা নতুন কিছু করে ট্রাই করে এবং ডিফারেন্ট ডিজাইন নিয়ে আসে তো যখনই এক একটা নতুন ডিজাইন বা নতুন রকম কিছু দেখছিলো মানুষ সবাই খুব জোরে হাতলে দিচ্ছিল এবং চিৎকার করছিল যে মানে অ্যাপ্রিসিয়েট করার জন্য যে খুব ভালো লাগছে সবার সেটা প্রকাশ করার জন্য আমরা সবাই খুবই এনজয় করছিলাম ওখানে যারা ছিল সবাই খুবই এনজয় করছিল কিন্তু মাঝে মাঝে নিচে সম্ভবত মশা বা কোনো কিছু কামড়া ছিল জানি না অন্ধকার আর এটা ছিল একদম পাহাড়ের উপরে আর সামনে কিছু জঙ্গল ছিল তো খুব মানে পাহাড় কাছে মশার মতোই বা কোনো কিছু হবে জানি না খুব মানে চুলকাচ্ছিল যেহেতু সামার সবাই মোটামুটি মানে স্যান্ডেল অথবা স্লিপার অথবা ফ্লিপটপ এগুলো পরা ছিল তো জুতা মজা পড়া থাকলে হয়তো এরকম হতো না শেষ আর শেষ হওয়ার সাথে সাথেই সবাই হুড়মুড় করে যার যার গাড়ির দিকে দৌড়াচ্ছে বুঝতে পারছিলাম যে ফিরতে আসলে অনেকই কষ্ট হবে কারণ পুরো রাস্তা ট্রাফিক আর সবাই হাঁটছে এবং দুই রাস্তা দুই পাশে সবাই গাড়ি পার্ক করেছে তো এখন আবার ওইখানে একটা অ্যাম্বুলেন্সও এসছিল তো সবাই ওই রাস্তাটা আরও বেশি মানে ট্রাফিক হবে মনে হচ্ছে তবে আমরা যাই হোক আল্লাহ রহমতে অন্য একটা রাস্তা দিয়ে খুব তাড়াতাড়ি বের হয়ে আসতে পেরেছি এখন প্রায় রাত পৌনে এগারোটা মতো বেঁচে গেছে তো আমরা বাসার দিকেই যাচ্ছি আশা করি সবার খুব ভালো লেগেছে ফায়ার ওয়ার্কস তাদের সাথে শেয়ার করতে পেরে আমারও খুব ভালো লাগছে তো আজকের সন্ধ্যাটা ভালোই কাটলো খুব ভালো লাগলো এই ফায়ার ওয়ার্কস দেখে এখনও অনেক জায়গায় হচ্ছে আমি যাওয়ার প্রতি দেখছিলাম যে অনেক জায়গা থেকে শব্দ আর আলো দেখা যাচ্ছে সবাই হয়তো সারা রাতই সেলিব্রেট করবে তো আজ আর না আল্লাহ হাফিজ